സത്യം എന്താണെന്നറിയാൻ കുട്ടിയുടെ വളരെ അടുത്ത് ഒരു ബന്ധുവുമായി സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾക്കും സത്യമറിയാൻ വേണ്ടി അതിവിടെ മുഴുവനായി ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും പീഡിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ അപമാനമാണെന്ന് കരുതി ആളുകൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒളിച്ചു വെക്കും പരാതി കൊടുക്കാനൊക്കെ മടിയാണ് ആളുകൾക്ക് പരാതി പറയാതിരിക്കും എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ നമുക്കൊക്കെ മാതൃകയാണ് അവർ ഈ പോരാട്ടം നടത്തുന്നതും ഇതൊക്കെ തുറന്നു പറയുന്നതും ഇപ്പോഴും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നതും ഇനി ഒരു കുട്ടി കൂടി ഇതുപോലെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും കുറ്റവാളിയെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കാനും വേണ്ടി നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി കൂടിയാണ് അവർ ഈ പോരാട്ടം എല്ലാവരും ഈ കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകണം കൂടെ നിൽക്കണം കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുറെ ദിവസം ലീവായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലീവായ സമയത്ത് ഒരു ചില അസ്വസ്ഥകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക ആയിട്ടൊന്ന് വേദന പനി ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മാൻ്റെ അനുജത്തി വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണിച്ചിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് കുട്ടി അവിടുത്തെ കുട്ടികളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നല്ല സ്കൂളാണ് മോളെ അത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സ്കൂളാണ് പഴയ സ്കൂളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ ഉമ്മാൻ്റെ അനുജത്തി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള മാഷ് ബടക്കാന്ന് നമ്മളെ ഞങ്ങളെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ബടക്ക് എന്ന് പറയും ബടക്കാന്ന് അയാൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ വളരെ സ ഈ ഉമ്മാൻ്റെ അനുജത്തി വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴത്തേക്ക് മാസം ഒന്നും നേരെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പോലീസിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം നിങ്ങളോടുള്ളത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഡി വൈ എസ് പി സാറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പ്രതി അവിടെ നിൽക്കുക നോഫൽ ബിൻ യൂസഫ് അങ്ങ് കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് മാസ്ക് ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ പ്രതീനോട് മാസ്ക് ധരിക്കാൻ പറയാൻ സ്വയം മാസ്കും ധരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാരണത്താലാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല ഇത് ഫേസ് ക്യാമറക്ക് വരണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണോ എന്ന് വരെ സംശയിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചെയ്തത് അതായത് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കുട്ടീൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ അനുജത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടീനെയും കൂട്ടിയിട്ട് മാമൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്താ എൻ എങ്ങനെയാണ് എന്തെന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആകെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഒരു പിടിയുമില്ല എന്തെന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു പിരിമുറുക്കം മാനസികമായിട്ടൊരു പിരിമുറുക്കം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരാളുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിലൊരു എന്തോ ഒരു എന്തെന്നാ ഇത് ആരോട് പറയുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കേസ് ഡീല് ചെയ്യുക എന്തെന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കരച്ചൽ എല്ലാവരെയും സമാധാനിപ്പിച്ചു പിറ്റേ പിറ്റി അതായത് ആ അറിഞ്ഞ ദിവസം വൈക രാത്രിയാന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്ന പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ ഡി വൈ എസ് പിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ പ്രവർത്തകർ പെറ്റീഷൻ എഴുതി തന്നു അതും കൊടുത്തു പിന്നീടാണ് പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡി വൈ എസ് പി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമല്ലോ കേസ് സി ഐ ശ്രീജിത്ത് കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടൊരു ചോദ്യവും ചോദിച്ചിരുന്നു പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ കയ്യിൽ നേരിട്ടിട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു പരിധിവരെ അത് സത്യം ഇപ്പം തോന്നുന്നു പക്ഷെ അന്നേരം ഞാൻ അത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വിഷയം ഞങ്ങളോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഡി വൈ എസ് പിൻ്റെ അടുത്ത് നേരെ പോയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കലാണ് നല്ല എന്നൊരാളൊരു ഉപദേശം തന്നിരുന്നു ആ ഒരു ബേസിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ഈ പോലീസ് കേസോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും അറിയാത്തൊരു വ്യക്തികളാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി നിറങ്ങുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞു പല പോലീസ് അന്വേഷണമായി സ്കൂളിൽ വരുത്തായി വീട്ടിൽ വരുത്തായി വീട്ടിൽ വന്നു സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നതിന് ശേഷം പാനൂർ പോ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് കുട്
റിലേഡി പോലീസിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ കൂത്തുപറമ്പ് പോയി കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇല്ല അവിടുന്ന് തിരിച്ച് നേരെ തലശ്ശേരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി തലശ്ശേരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ വീട്ടിലല്ല ഡോക്ടറെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നു ഡോക്ടർ ചെക്കൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടലായിട്ട് ചെയ്തിനല്ലോ എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്നെ നേരെ തന്നെ പിന്നി പോയിരിക്കുന്ന മട്ടന്നൂർ കോടതിയിലേക്കാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് തന്നെയല്ലേ മാഡം പറയുക എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും പഠിച്ചതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇന്നലെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊടുത്തു നമ്മളാരെയും ജഡ്ജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിലേക്കോ എവിടെ വീട്ടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ പോലും പ്രവേശിച്ചില്ല കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്ത് എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് കുട്ടീനെ അങ്ങ് വിളിപ്പിച്ചു കുട്ടിയാർ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു മൊഴികൊടുത്തു കുട്ടീനെ ഇങ്ങ് വിട്ടെന്ന് കുട്ടിയുടെ ഉമ്മാടെ അനുജത്തീനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ജഡ്ജി ഒരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെ നീതിക്ക് വേണ്ടി സമീപിച്ചു നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വാതിലുകളിൽ മുട്ടി അതാണ് മെയിൻ ഇഷ്യു ആറാമത്തെ ചോദ്യം മെയിൻ ഇഷ്യു അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടി എന്തിന് പോലീസ് ഇത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഈ കേസ് കൊടുക്കുന്ന പതിനേഴാം തീയതി കേസ് കൊടുക്കുന്നതും കോവിഡിൻ്റെ അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്നതിൻ്റെതുമായിട്ട് നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ നാല് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പതിനേഴ് മുപ്പത് ആ ഒരു കാലയളവിൽ ഇവരും പോലീസിൻ്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പത്തും ഈ ഇവരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പി ടി കെ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ അടക്കം അവരെ കൂടെയൊക്കെ കടുവത്തൂർ പ്രദേശത്തും ഈ പിന്നെ പയ്യടപ്പാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ഥിരവിഹാര കേന്ദ്രമുണ്ട് അവിടെയല്ല ഈ കക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലീസിനോട് വിവരം പറഞ്ഞിട്ട് പോലും പോലീസ് അത് കേസ് ഇപ്പം പെറ്റീഷൻ കിട്ടിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കംപ്ലയിൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കംപ്ലയിൻറ്റ് കിട്ടിയ ഉടനെ ഒന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എഫ് ഐ ആർ വിറ്റ് ചെയ്യാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നിട്ടും വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം നോ റെസ്പോൺസ് അപ്പം ഇതിന് ഈ പോലീസ് എന്തിന് വേണ്ടി ഈ കളിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ഫസ്റ്റ് ലേത്തെ ന്യൂസ് തന്നെ കണ്ടെല്ലാവരും വേണുഗോപാൽ സാർ ഏത് മാളത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ പൊക്കിയിരിക്കും പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഭയങ്കര വീരശൂര വരാ സംസാരമായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്യൂണൊന്ന് മാറിയിനോ എന്ന് വരെ സംശയിക്കേണ്ടിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അറിവ് മറ്റേ വുമൺ ജസ്റ്റിസ് ഫോറം അവർക്ക് ഈ പോലീസിൻ്റെ അനാസ്ഥ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടറിവ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു വിഷയം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മാഡം ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒക്കെ കൊടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ് കുട്ടീനെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകണം ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരെ നമ്മളെന്തിനാണ് കോഴിക്കോട് കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ മറ്റുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ പോലീസുകാർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്നാ കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ദിവസം കൈയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും പോലീസ് വിളിച്ചു അപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം പോലീസ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച സമയത്ത് അവർക്കൊരു മുഷിപ്പ് തോന്നണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊരു ഭംഗം വരണ്ട എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ നാളെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ സി ഐ ശ്രീജി സാറ് ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിപ്പോയി അതായത് സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാറിയെന്നോ എന്തെന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയാം അത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇത് നമുക്കറിയില്ല പലരും പറയുന്നു മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് പലരും പറയുന്നു മാറിപ്പോയതാണ് അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഓരോരുത്തരെ ഓരോരോ ഇതാണ് അത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫായിസ് അലി സാർ ഇവിടെ ചാർജ് എടുത്തു കുട്ടിയും കുട്ടി ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് പോയി ഫായിസ് അലി സാ
നിംഹാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഒന്നുമില്ല രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട്സ് പോലീസിന് കൊടുത്തു നമുക്കും എന്തോ ചെറിയ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് എഴുതിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നു അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയ സി ഐ ഈ നിംഹാൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അതാ മഹാ അത്ഭുതം ഒരു കേസ് ഒന്ന് ചാർജ് ഒഴിവായ ഒരു സി ഐ ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഈ നിംഹാൻസിൽ വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് അയാളാരും വിളിച്ചു വരുത്തിയതോ ഞങ്ങളാരും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ത് കാരണത്താൽ അയാൾ വന്നതെന്നും അറിയില്ല പിന്നെ അവിടുന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിയായ ഒരു ഒരു എന്നാ എങ്ങനെയാ മാഡത്തിനോട് ഇത് പറയുക അവിടുന്ന് ചോദിക്കുക കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച മാമനാണോ നമ്മുടെ മദ്രാസയിലുള്ള മൊയ്ലിയാറാണോ പപ്പമാഷ എല്ലാവരും എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇതല്ല ഈ കുട്ടിയോട് നേരിട്ടിട്ട് ചോദിക്കാൻ എന്ത് നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും നമുക്ക് ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി പോയി ആ സമയത്ത് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴ് ഈ ഫൈസൽ ബിൻ യൂസുഫ് ഈ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ലേഖകൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ വീഡിയോ അദ്ദേഹം സഹ വിദ്യാർത്ഥിനീൻ്റെ അടുത്തെടുത്ത മൊഴിയും മൊത്തം കേരളം ഒന്ന് ഇളകി മറിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് തോന്നി മനസ്സിലും ഒരു സന്തോഷമായി കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ആളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നു എൻ്റെ മോക്ക് നീതി കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വിളിച്ചിട്ടും നിയമം നിയമസഹായം വേണോ ഫിനാൻഷ്യൽ സഹായം വേണോ പല സഹായങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം മറ്റേത് കോടതിയിൽ വക്കീലിന് ഞങ്ങൾ വെച്ച് തരാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വെച്ച് തരാം എന്തോരോ സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ആയിട്ടും എല്ലാവരെയും നല്ല ഇതായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെയും വെറുപ്പിക്കാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യം വരുമെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം എന്താ ദൈവനിശ്ചയം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാ